茫茫大海上。黑皮虫子号行驶过许多伟大的航道，它看见海洋带来的各种交流与冲突，也经历海洋造成的各种振幅与悲剧。紧张、活力、大刺激，这就是大航海时代。Hello， 大家好，欢迎光临台湾 bar。今天要跟大家聊聊这个在咱们台湾刷存在感刷很高的郑成功。无论是台湾每条大街小巷都有了成功路，还是一路从成功幼稚园让你成功到大学，都可以看到成功成功的影子。但其实咱们郑成功小朋友，从踏上台湾以后开始倒数计时，到进棺材柜丢喽，前前后后也不过一年又一个多月啊，才才一年多。没错，究竟咱们的成功到底是那边成功什么？又在台湾做了哪些事情呢？嗯嗯，开始喽。要了解咱们这集的主人公郑成功，我们就一定要先谈谈他老爸郑芝龙。咱们刘果出生福建沿海，年纪轻轻就跑到海上讨生活，加入了海盗集团。当时的海盗可不是整天只会偷抢拐骗的强盗，不是橡胶拳能屈能伸到处找密宝的海贼，也不是我们现在看到的掳人交赎金的索马利亚海盗，而是一道一商的商盗。他们到处带着货物跟别人做生意。如果你跟他们对到眼啦、啊，也愿意好好做生意，那当然就是好说好说。但如果你不愿意买不买卖不卖，那烧杀掳掠当然就是好多。好多。一六二五年，郑芝龙终于在海盗集团中爬到了龙头。有些人认为他是给到了大海盗严思齐的权利，也有人认为他是继承或篡夺了大海盗李旦的势力。总而言之，郑芝龙就好像是黑胡子干掉原本的 BOSS 变成四皇一样，变成这块海域的小霸王。接续在海上闯荡三年以后，势力庞大的郑芝龙接受了大明国政府的招降，成了游击将军。郑芝龙从此不只是个海盗和海商，还同时成了海军，直接升级成了七五海。从此以后，龙国就开始欢乐的挥舞着官方的大旗，用力。扫荡其他海上的势力，直到一六三五年，他消灭了刘湘的海盗集团，终于成了整个东亚海域的得楼。来往商人的船只都要交保护费，只有用正式的旗号才能开开心心出航，平平安安地回家。十七世纪初，平户岛是中国海盗对日本贸易的唯一港口。当时年轻的刘狗跟很多海上男儿一样，在这里和日本女孩结婚，生了个小孩。一六二四年，郑成功小朋友出生了。而这年也嘟嘟好是 Vogue 进入台湾的日子。咱们刚在日本出生的郑成功还没有成功，而是取个小名叫福松。我们中日混血的小福松，小时候都在日本欢乐的玩耍。爸爸刘狗很忙，要搞买卖，要打仗，完全是爸爸出海去，为什么还不回家？根本没空理我们的小福松。一直到了福松七岁以后，咱们的刘狗终于。想起了，哎呦，好像有个长子还留在日本，就派人接他来大明国。而我们的小福中也因地制宜而得到了新名字——正身。到了中国以后，刘狗希望他能好好读书，他也真的很乖地读书。就这样，国家兴亡，民族大义的概念就渐渐烙印在郑生的心中。其实最后在大明国灭亡以后，也不曾改变咱们郑生的这个初衷。但我们作为海上男儿的刘狗，当然不是省油的商人，东往哪吹就往哪倒，商人可是无主国的呀。明末清初大清国狂到夯不啷当，当然就是要狠狠靠过去。反正官方的旗号都是表面装饰用的 skin 而已啊，能力只有没有比较多。但身为奴家教育熏陶的郑生就，就、哦、嚯，可不是这样想的。不久之前，继承大明正统的唐王才刚对正身赐名四姓，成为朱成功，好不容易变成我们今天常听到的国姓爷，怎么样也不能随便换旗号换 skin 啊！因此，在一路从福松变正身，又顺利解开国姓爷成就以后，直接让他的爱国点数点爆表，精忠报国也就成了他最主要的核心价值。一六四六年，刘狗向清国靠拢投降以后，没有换来他想要的荣华富贵，反而遇到了一场鸿门宴，不仅自己被绑去北京绑个歪钩起床，安平老家也被清兵抄的歪钩。起床！听到消息的成功，当然也是气的歪钩起床。一来焚炉府表示自己不当读书人，准备弃文投武；二来哭庙表示自己抗议抗议地铁组按升高零，从此将反清复明当做自己一生的志业。虽然以控制的土地来说，成功的势力真的是小的很可怜，但是他接手老爸的海上霸业以后，透过海上活动带来的大笔财富，让他有能力跟清国政府抗衡十几年。一六五九年，郑成功一场南京之役一度拿下整个长江以北，差点就要改写历史啦。很可惜，一开始顶呱呱，后来输光光。咱们成功兵败如山倒，残春亦陌路，只好蹦蹦蹦跑回厦门。这场南京之役的胜败，不止注定反清复明无望，更是大大影响咱们的台湾。为了寻求更大的腹地，成功老兄一眼瞥向了台湾。这个他老爸曾经从事海盗活动的岛屿，两年后郑成功的大军抵达了台湾。为了避开热燃遮城轰隆隆的炮火，他转向鹿耳门水道，拿下普罗遮城，把这里当成台湾。
的治理中心，也就是大家熟悉的赤坎楼。之后一边用围城策略包围热兰遮城，一边开始进行治理的工作。先是下乡抢钱抢粮，再让军队自己去种田吃自己，还派军队杀光不服从的原住民部落，要求台湾的汉人缴更多税。正是在台湾的统治工作，让大部分在台湾岛上的人民生活都撸来撸败。毕竟一个在打仗的政权是很需要资源的，但这也搞得台湾人不是整天在被侵略，就是整天忙缴税，只是面对的是 v o g u e 或是正式的差别而已。不过来台湾一年多，咱们正成功就直接抬棺材跪求去喝孟婆汤啦。正式的政权大部分的治理工作就落到了他儿子郑经和媲美诸葛亮的陈友华身上了。没人，这他妈小小澄清一下。话说这个郑成功过了那么多字桥，他到底是怎么死的呢？嗯，关于郑成功的死因得死，有人说是病死，有人说是被毒死，也有人说是抓面而死，长啸一生而死。最可惜的或许就是生病而死啦。但是发病一个多月就死亡，我们似乎还是只能从他当时的心理状态去稍稍窥探一下。打从一六六二年年初，坏消息是一件接着一件来。先是父亲郑芝龙和弟弟们被清国政府杀害，他的亲戚一个个向清国投降。大明国最后的希望，南明的永历帝也跟着。贵格往生到这边，咱们从小有乖乖读书、谨守儒家教诲的郑成功，没有可以尽孝道的家人，也没有可以精忠报国的大明国，这已经不是忠孝难两全，根本就是不忠不孝啦！除此之外，他的长子郑经在厦门和他的弟弟的奶妈有了婚外情，还是那个小宝宝。这样乱伦的事情让有道德洁癖的郑成功火冒三丈，立刻要厦门的将军提他儿子的头来见他。但是哪个手下敢杀主子的儿子啊？所以手下抗命的消息一传回，又让郑成功直接气到外太空。身为一个握有千军万马、本该一呼百诺的领导，在这样屋漏偏逢的压力和三 D 立体情绪环绕下，我想最后不论是钻面而死，还是长啸一生啊而死，你听起来也是很合情合理的。叽里呱啦说这边，当然我们郑成功可是有很多缺点的。他对人严厉，容易听信谗言，还很会记仇。除了屠杀原住民朋友，对中国沿海居民烧杀掳掠，我们还有一箩筐的事情可以批评。但他没有违背那个时代对于忠的标准，一生忠于成为一个堂堂正正的民国人。郑成功在台湾的出现，开启了台湾以汉人为主的社会结构，这是台湾的汉人社群普遍对郑成功如此崇拜的主因，却也是原住民朋友无尽悲剧的开始。小时候对于一个历史人物，我们只有。好人坏人英雄魔王这种二分法，但评断一个人真的有那么简单吗？又真的有谁可以自己决定要成为好人或坏人吗？除了跟着潮流哈,哈哈哈的赞扬，或是啧啧啧的谩骂，我们又怎么样才能算是真的认识一个历史人物，让我们更接近历史原貌呢？好的，说完了那么多，我有点口渴了，喝完这杯葡萄酒，我们下回同一时间再见喽，各位。哎、欸，林肯，所以当年郑成功真的要把郑经干掉哎、欸！郑经啊，真的是太正经了，是郑经啊！郑经，郑经，因为郑经，郑经，不要再玩啦，讲郑经的啦，好啦，好啦，你你看这种爸爸打儿子算是家暴了吧？我、哦、这不只是打嘞，这是提着人头当灯笼哎！那、欸啊、你知道遇到家暴怎么办吗？大家都知道，遇到家暴案件时要使出鸡婆大绝，拨打一一三妇幼保护专线。但你知道，除了家庭暴力以外，遇到儿少高风险家庭，你也能主动出击吗？拿叔叔给家来说，叔爸一直没有稳定的工作，全家只靠叔妈微薄的薪水供养全家。叔叔给和叔妹有时候连吃饭的钱都没有，叔妈也因为工作压力大，时常酗酒，和叔爸三天一小吵，五天一大吵。这样不稳定的家庭环境，导致叔叔给时常上课迟到，穿没洗的脏衣服，学业更输人家一大截。这样的童年实在是太悲惨啦！爱护邻里、关怀社会又冰雪聪明的你，遇到这样的状况，怎么能坐视不管呢？你可以主动通报相关单位，由社工提供各种协助。温暖贴心的社工会到叔家关心，给予福利申请的相关建议，像是安排托育资源，让叔妹获得良好的照顾，提供叔爸就业资源转接，叔妈心理智商疏解压力，从根本解决潜在风险，即可在发生更严重的问题以前，改善叔叔皮家的状况。除了刚刚提到的协助以外，社工们还能提供物资、经济上的。帮助！现在叔叔可以跟叔妹终于可以 super happy 开开心心的长大喽。要记得哦，如果发现家庭具有下列风险因素，影响十八岁以下儿童及少年日常照护，一定要电洽一一三或台中市社会局。责任通报人则可以通过关怀一起来网站通报。高风险儿少家庭通报，由您关怀，风险不在。